ons bid net gauw weer. Hemelse Vader, mag u asjeblief ons eerbaarste gast wees, en mag u engele hier op en af loop. In Jesus naam, Amen. Paulus sê, toe ek een kind was, toe het ek gedink soos een kind. Maar nou dat ek groot is, moet ek nie meer dink soos een kind nie. Ek moet nou dink soos een groot mens. En nogtaan praat die Bijbel van kinderkies van God. So die titel van die preek is kinderkies van God. En dit lijkt vir my, dit is een ernstige saak, al sê Paulus, toe ek een kind was, dat ek gedink soos een kind, maar nou moet ek groot word. Want die Bijbel sê in Marcus en Lucas en Matthäus, die selfde ding, voorwaar ek sê vir julle, elk een wat die koninkryk van God nie soos een kinkie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. So, like vir my is nogal een belangrike ding, nee, om dit te aanvaard, die koninkryk, soos een kinkie. En ek wil een paar verhale vandag met julle deel oor hierdie saak. So hy haal het in Matthies 18 vers 3 en hy sê ook dat die koninkryk behoort aan die kinderkies. Matthies 19 vers 13 en toe bring hulle kinderkies na hom dat hy hulle die hande sal ople en bid en die disciples het hulle bestraf. Maar Jesus sê laat die kinderkies staan en verhinder hulle nie om na my toe te kom nie want aan sulkes behoor die koninkryk van die hemelen. En die disciples, as hulle laat skryf aan die gemeentes, gebruik hulle die selfde terminologie. Ek skryf aan julle my kinders. En die Engels sê dat, my little children, my klein kinderkies. Ek skryf aan julle my kinderkies. Omdat die sondes julle vergewe is om sy naams ontwil. En ek skryf aan julle vaders omdat julle hom ken. En dan lees ons in 1 Johannes 2 vers 18, dat het die laaste uur is, kinderkies, die Engels sê, little children, dit is die laaste uur, it is the last time. En soos jylle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat het die laaste uur is. So hy word heel tyd, Hy spreek hulle heel tyd aan as kinderkies. En dan 1 Johannes 3 vers 7, My kinders, little children in die Engels, laat niemand julle misleid nie, wie die gerechtigheid doen is rechtvaardig, soos hy rechtvaardig is. En dan gebruik die Bijbel ook klein kind, in plaas van die meervoud, kinderkies. En het sê in 1 Matthies 18 vers 4, elke en dan wat homself verneder, soos hierdie kinkie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemel. En Lukas sê, jy gaan nie ingaan, as jy nie soos een van hulle woord nie. Nou as Paulus sê, ons moet groot woord, en ons moet nie soos kinderkies wees nie, en die Bijbel sê, as jy nie soos een kinderkies, kinkie is nie, kan jy nie in die hemel ingaan nie, dan moet daar toch een speciale betekenis wees aan die kinderkies. Hoekom word die gemeente waar aan Johannes skryf klein kinderkies genoem? Wel, Jesus sê, as jy kan gloe, is alle dinge moendlik vir die een wat gloe. In Hebreus 11 vers 6 sê, Sonne geloof is dit onmoendlik om God te baag. Wat is die eigenskap van een klein kinkie? Is dit nie dat hy gloe nie? Jy kan vir hom vertel van kersvader. Jy kan vir hom vertel van die veekie, van die tannemuis. Jy kan vir hom vertel net wat jy wil, hy gaan jy gloe. Maar ons, ons is so skeptisch, en vir oogend het ons gepraat, juist, oor wat die wereld geloo en wat die Bijbel sê. As jy nie geloo as vir sy kinkie, wat die Heere vir jou sê nie, hoe wil jy dan die koninkryk beerwe? Wil jy dan die leen geloo? 
Want God ligt niet. Ons licht en ons licht van ons kennis. En ons vertel van alle allerhande verhaalkies, maar God ligt niet voor ons niet. Hij zegt voor ons zoals dit is. Ons moet een geloof hebben wat gegrond is in die woord van God. En als God zo so gezegd het, dan is het zo. So, of ik het nou wil he, of niet. En ik moet loop in daar die lucht. En hoeveel van die woord van God moet ik geloven? Alles. Elke enkele woord. En een woordje hier en een woordje daar is ontzettend belangrijk. En ik heb achtergekomen als ik begin studeer in die Bijbel. En ik wil weten wat het die Heer gezegd heeft. Ik wil niet horen wat het de theoloog gedankt die Heer zei. Nie. Ik wil he, wat zei die Heer. En hoe komt het nodig? Want ik heb het nodig om daar die perfectie te zien wat ik moet naboot. Ik moet weten wat wordt van mij verwacht. Ik wil hoor wat zei God. En die wereld het geleerd om God terzijde te stellen. En ons zien die chaos in die wereld. En vanmiddag gaan ons praat oor die chaos in die wereld. En als ons niet geloof is een klein kindje, dan gaan ons problemen krijgen. En als jullie universiteit toe gaan, gaan jullie volgeprop word van een klomp dingen wat niet waar is nie. Ideologieën wat niet waar is nie. En dit strekt oor alle gebieden. Alle vakrichtings. Maak niet zaak waar het is niet. Als jij niet een falter het niet. Als jij niet een suf het niet. Waardeer jij alles suf wat je hoort. En niet dit aanvaar wat dier die falter goed gekeerd wordt. Dan ga je niet zo'n so kindje wees nie en je gaat misleid worden. Zoals so moet weten wat is ware godsdienst en wat is valse godsdienst. Valse godsdienst is afwijkend van die woord van God. Ware godsdienst is in harmonie met die woord van God. En dit is in harmonie met die natuur. Maar het hangt natuurlijk af hoe jij die natuur lees. Want je kan uit die oog van een evolutionist die natuur lees en een totaal verkeerde prentje krijgen. Jij moet het ook, die natuur, samen met die woord vergelijken. En dan kan ons uitvinden wat is die wil van die Heer in alle dingen. Wat heeft hij voor ons beveel? En niet wat denkt die theoloog is nodig en wat is niet nodig nie. Wat zei God? Dit is ware godsdienst. Experimentele godsdienst zal altijd wees in harmonie met die woord en harmonie met Christus. Zo so optreden wijze Denken voorbeeld. Zo so, ware godsdienst is gegrond in die woord van God. Dit heeft die hervormers al geleerd. Die hervormers het gezegd: sola scriptura, sola Christus. Dit moet in harmonie wees met Christus. Dit moet in harmonie wees met die woord van God. Als het niet is, nie, is het niet van God nie. So, dit is die basis van ware godsdienst. Wat is die basis van valse godsdienst? Valse godsdienst sluit Christus uit en valse godsdienst, als het christelijk is, reduceert Christus tot op een vlak wat niet bijbels is nie. As Christus nie ten volle God is nie, als Thomas niet voor hem kan neerval en voor hem sê, my Heere en my God, dan is het een valse godsdienst. En is daar godsdienste wat Christus reduceert? Ja, hulle maak om een geskapen wezen. En daar die tendens loop in die hele wereld. Katholicisme het daarmee begin, die te sê, hij is gegenereerd. Zo'n so, valse godsdienst is een godsdienst wat Christus uitsluit, Christus reduceert, of nog erger en nog gevaarlijker is dit, is een godsdienst wat waarheid en onwaarheid 
met mekaar meng. As jy die heidendom meng met die waarheid, dan het jy een mengsel wat dodelik is. Een inspuiting wat jy nie graag wil heen nie. En die ware godsdienst is ook altyd gekoppel aan die wil van God. Jy kan nie die wet sky van die wil van God nie. Na die wet en na die getuienis, as hulle nie volgens hierdie woord praat nie, is daar geen daag geraad, nie eers een tikkie licht in hulle nie. En die kruis, as ons die kruis bespreek, dan sien ons in die kruis die genade van God, maar as ons die gerechtigheid van God miskyk in die kruis, as ons dit verweider uit die vergelijking uit, dan het ons een halwe godsdienst. En een halwe godsdienst is een valse godsdienst. In die middeleeuwe het hulle een godsdienst van gerechtigheid gepreek, as jy nie, dood is jy. Gerechtigheid, 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 maar die gerechtigheid op hulle self toegepas, en nie op Christus nie. Die kerk het bepaal, wat recht en verkeerd is, en jou gemartel en vermoor, as jy nie daar mee in oorstem, in eenstemming was nie. So jy kan die gerechtigheid van Christus, kan jy tot die vlak verhef, waar het een valse godsdienst word, as het nie gemeng word met die genade van Christus nie. En jy kan die genade van Christus ophef, so dat daar geen gerechtigheid het nie, is nie, en dan het jy ook een valse godsdienst. Het is absoluut noodzakelijk in die tyd waar in ons leef, dat ons soos kinderkies word. As God sê, jy mag nie dit, dat of die ander doen nie, en hy spreek dit self, en hy gaan, en hy spreek dit van een bergtop af, en hy skryp dit in een kliptafel. Wie is ons dan om te sê, dit is nie nodig nie, God is veranderlik. So, elke valse godsdienst, het sy oorsprong in Satan. En dit is ons plig, as een kerk, om valse godsdienst te ontbloot. Valse godsdienst is legio, ek haal aan, maar dit moet ontbloot word, dit moet uitgewerp word uit die harte van die mense. Die mensdom moet weet wat waarheid is. En as hulle, daar staan die prediking is nie, hoe sal hulle weet? as ons nie vir hulle sê wat waarheid is nie, hoe wil hulle onderskui? En as ons net drie definities van waarheid in die Bijbel, Jesus is die weg, die waarheid in die lewe, al sy geboeie is waarheid, die wet is waarheid, is een concept, en die woord is waarheid, die drie. En as ons nie soos kinderkies word, en die drie in ons levens, opneem nie en uitleef nie, dan leef ons een valse godsdienst. Daar is net vier soorte godsdienste op hierdie aarde. Net vier. Eén is waarheid en drie is valse godsdienst. Waar lees ons dit in die Bijbel? Ons lees dit daar in die Bijbel wat het praat, in openbaring 16 vers 13, en ek het uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en uit die mond van die valse profeet, drie onrein geeste soos padas sien kom. Het is drie valse godsdienste. Het is een draak godsdienst, het is een dier godsdienst, en het is een valse profeet godsdienst. Nou, een draak godsdienst, maar die draak is die Satan. En, as ons dit studeer, en baie mense is vastgevang daarin, dan is het basis okkultisme, spiritisme, waar jy direct met demonologie te doen het, manifestaties van demone, 
dan het jy draak godsdienst. So die natuur godsdienste van die wereld is draak godsdienste. En miljoene mense is in die godsdienste vastgevang. En dan het jy die dier godsdienst. Elke geloof wat leer dat jou verlossing die werke is, is een dier godsdienst. Want dis wat die dier leer. Jy word verlos dier jou werke. Dis die lese van katholicisme. En dis die lese van groot godsdienstige organisaties op hierdie aarde. En dan het jy die valse profeet. Ek hou van die Afrikaanse vertaling van hierdie vers, want hy sê, ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier, maar uit die mond van die valse profeet onrein geest te sien uitkom. En die Duits sê die selfde, raggen dis draggen, raggen dis teges, mond dis valsen profeten. So, as iets sachter omtrend die valse profeet, maar daar is ook een tragedie omtrend die valse profeet. En die gevaarlikste een, myns inzien, is die valse profeet. Want hy het waarheid, maar hy vermeng het so een bykie met draak godsdienst en met dier godsdienst. En as ons nie woord soos klein kinnekies nie, en die woord glo soos wat het daar staan nie, maar die vermenging en die verandering uit die mond van die draak en die mond van die dier en die mond van die valse profeet, dan gaan ons verdorwe harte kry en ons gaan ons selfsig verhef boor die woord. As jy die waarheid preek, dan gaan jy teen die populariteit van die wereld. Jy gaan nie baie populair wees nie, want jy gaan rechtlijnig teen die algemene denkrichting van die wereld. Maar as jy waarheid preek, en waarheid vind een plek in een mense hart, en waarheid strook met die woord, dan vind daar een totale verandering van weese plaas. Een godsdienst wat een lekker godsdienst is, wat nie een verandering in die hart teweeg bring, en een verandering in optrede, in denke, in leefwijse, is een valse godsdienst. Want die mens is gevallen. Hy is so ver gevallen, dat is een citaat wat sê, die mens, die bewys dat die mens so ver geval het, die bewys daarvoor, is hoe moeilik het is, om weer daar te kom waar die Heere jou wil heen. En ek geloof, elk een van ons was daar onder. En wat de oorlog is het nie, nie net vir jou self nie, maar vir die vir wie jy lief is, jou kinders, jou kleinkinders, as jy hulle sien, en jy sien waar aan hulle vastgevang het, en die leens wat aan hulle vertel word, en die ideologie wat aan hulle koppe ingeprent word, en wat vandag in die wereld gebeur, is die ergste wat ek het nog ooit in my leven gesien het. Het is werkelijke tyd, soos wat het nog nooit was nie. En die wereld drink die wijn, van Babylon. Die weet, daar is een verhaal in die oud testament, en ek wil so een bykie dier die verhaal vandag met julle gaan, ek wil julle nie te lang bezig hou nie, want het is een lang program vandag. Ek kan net een paar gedagtes in julle kop plant. Daar was een versoek in die oud tyd, van een koning van Moab, dat die profeet as een blief sal kom in die volk van Israel, vir hom sal vervloek. Want die volk was hy vijand, of so het hy gegloe. En die koningse naam was Balak. En die woord Balak beteken vernietiger. Dit is interessant. Balak die vernietiger. En die profeet wat hy gaan haal het, wat met die stom donkie begin praat het, sy naam was Biliam. En Biliam beteken nie van die volk nie. Is dit nie interessant nie? Hy is nie van die volk nie. Maar hy is een 
profeet. En hij bring hierdie man na groot moeite, en ik ga nou niet in die hele verhaal in nie, maar kom eens kyk wat gebeur toe hy daar was. En nummer 23 vers 28 sê, Toen neem Balak Biliam saam na die top van Peor, wat oor die wildernis afkyk. Die Engels sê, Looketh towards Jeshi Rom. En Jeshi Rom beteken verlatenheid, woesternij. So hier van Peor af kyk jy eindelijk na een verlatenheid, na een verwoesting, na een woesternij. En op Peor het hulle natuurlijk hier die tempel gehad, waar hulle die kinders geoffer het. Ek wil voorgee, ons offer ons kinders vandag, so dat werkelijk by Peor, soos wat het hier op een letterlijke manier gebeur het. En het is so dat Biliam, die profeet, wat eindelijk een valse profeet is, basis die God oor skadie word, so dat hy nie kan sê wat hy eindelijk wil sê nie, want hy het een begeerte om geld te maak uit die saak uit, en om roem en eer te kry, maar die Heere gebruik hom as een lesboek vir ons en hoe een valse profeet te weeg gaan. Want dikwels luister jy na een valse profeet, en dit klink soos waarheid, en dit is waarheid, maar dan is daar, daar is een angelkie daar. En drie keer probeer hy om die volk te vloek. In sy eerste orakel, vloek hy nie vir Israel nie, alhoewel hy gevra is om vir Israel te vervloek. In sy tweede orakel, Seen hy vir Israel, en Balak raak rasend, en sy derde orakel vloek hy vir Balak. En nogtans is hy een vijand. En dit handel oor die laaste daar, nou wat is die laaste daar? Jy weet, ons het altyd gedink in die verlede, as die Bijbel praat van die laaste daar, dan praat hy van die tyd net wat in ons leef. Nee, Johannes sê vir sy kinders, en sê vir die kerk, kinderkies, dit is die laaste daar, in sy tyd. Die laaste daar is die christen era. Vanaf Christus tot nou. Dit is die laaste daar. Dit is wanneer die koninkryk van God opgehef word. Dit is nie die eindtijd nie. Dit is nie die tyd waar in ons leven nie. Daarvan lees ons in Daniel, wanneer dit sê, na die 1260 daar, dan begin die eindtijd, soos wat ons dit nou ken. Nummer 22, daarna die kinders van Israel weggetrek en laar opgeslaan in die vlaktes van Moab, oos van die Jordaan van Jericho, to Balak die soon van Sipor sien, alles wat Israel die Amorite aangedoen het, het Moab baie bang geword vir die volk, want hulle was talrijk en Moab het beangst geword van wie die kinders van Israel. Toe sê Biliam vir Balak, nadat hy om laat kom het, goed, kom ons probeer hulle vloek, maar ek gaan net vir julle sê wat God vir my sê, ek kan nie anders nie, want God het beheer geneem oor my, En hy sê, bou vir my hier vier, hier, sewe altare, en bereid vir my sewe bille en sewe ramme voor. En nummer 23 vers 2, en Balak het gedoen soos Biliam verlang het, en Balak en Biliam het een bil en een ram op elke altaar geoffer. Nou die offerstelsel was soot gelijk soos die van die Israelite was een soortgelijke systeem. En hier is twee manne by mekaar, die ene is Balak, die ander ene is Biljam, en Balak is een heiden. En hy bouw een altaar, en hy gaan sewe offer. En Biljam staan by hom, wat noem mens dit vandag? Wanneer een heiden 
en uh, iemand wat profeet van God is, bij mekaar offer. Is dit nie ekomene nie? Dit is ekomene. En hy probeer die kinders van Israel vervloek. Te vervloek. So, by die ekomenische altaar, wat lyk min of meer soos wat die Israelite dit doen, om God te behaag, bring hulle die brandoffers. Daarop sê Biliam vir Balak, bly by jou brandoffers staan, en ek sal heen gaan. Misschien sal die Heere my tegemoet kom, en wat hy my ook al laat sien, sal ek jou bekend maak. En hy het na een kaal hevel gegaan. Kaal hevel, is nie so'n lekker vertaling, nie, die Engels sê, to a high place. Met andere woorde, boe op die hevel waar hulle, hulle goede aan bid het. En hier het altijd een probleem gehad met die, die hoge plekke waar hulle geoffer het. En hulle het recht gemaakt en een bul en een ram op elke altaar geoffer. Ons gaan nie die hele verhaal deur nie, maar as een paar kernpunten wat ik wil uitleg. En toe begin hy met sy orakel. En hy het gesê, hy die berge van die ooste, kom vervloek jachtpop vir my, en kom verweens Israel. So het Balak na hom gevra, hoe sal ek vloek, wie God nie vloek nie? En dan gee hy een paar eindskappe van die volk, wat nie vervloek kan word nie. Want van die top van die rotse af sien ek hom, en van die hevels af aan skou ek hom. Kyk, een volk, wat afgesonderd woon, en hom nie tot die nasies reken nie. Hoekom kon hy hom nie vloek nie? Want die volk het afgesonderd gewoon, en nie gereken tot die nasies nie. Dis nie iets wat baie goed werk, in die denkrichtings van vandag nie. Mense wil saamstaan, Hulle wil eenheid hee, hulle wil eens wees. Godsdienste moet by mekaar kom, ons moet nie onverdraagsam wees nie. Maar omdat hulle eenheid was en nie gereken is tot die volk en nie, kon hy hulle nie vervloek nie. Ek het jou laat haal om my vijand te vloek en kyk jy het om geseen. Wat het Billy aan eindelijk geseen? Hy het die hele geskiedenis van die volk gesien. Van die begin tot die einde. Die Heer het vir hom een visioen gegees, soos wat hy vir een ware profete visioen sal gee. Hy het die hele geskiedenis gesien en hy het gesien, hierdie volk is afgesonde. Hy kan nie deerkom nie. Hy kan nie die versoek van Balak eindelijk ondersteun nie. Nou, toe Balak dit gesien het, die Moabitiese koning, en hy het gesien, dat dit wat hy wil heen, nie eindelijk werk nie. Eindelijk moes Biliam gesê het, hier het vir my gewaas, ek kan hulle nie vloek nie. Ek is jammer, ek kan nie voortgaan met hierdie klugspul nie. Ei, maar die gelkies, die gelkies, ek wil toch net nog een keer probleem, probleem. Nou hierdie eerste keer, toe hulle by mekaar was, hier was die heiden, en hier was iemand wat God verteenwoordig. En hulle staan by die selfde altaar. Dis draak aanbidding. Direkte heidendom. Dis draak aanbidding. En die volk was nie beinvloed daar dier nie. Hulle kon hom nie vloek nie. Toe sê hulle, kom ons probeer weer. Daarop sê Balak vir hom, kom toch met my na aan die plek kom ons probeer van een ander hoek af. Pas op vir die ander hoek. Die het nie gewerk nie. Kom ons probeer van een ander hoek af. Misschien kan ons hulle kry. Kom ons probeer. Net sy kant sal jy sien, maar heel te mal kan jy hom nie sien nie. En vervloek hom daar vandaan vir my. Kom na hierdie plek toe. 
Sien jylle daar, jy kan alleen allemaal sien, jy sien net een klein groepie daar, jy sien net die deel van Israel, jy sien net die groot massa nie, vervloek om van hier af. Wat sy methode is dit? Kom ons probeer hulle opdeel, in klein groepies, en dan, dan bearbeid ons die groepie, En as ons daai groepie bearbeid het, miskien gaan daai gif dan verspry dier allemaal. So ons kan nie allemaal vervloek nie, want hulle weet wat die waarheid is, hulle weet wie hulle God is, kom ons werk met hierdie groepie. Vervloek hulle my van hieraf. Jy kan hulle nie allemaal sien nie, ons gaan hulle nie allemaal kan vervloek nie, maar kry toch net daai klein groepie. Die Bijbel sê verder, En hy het gegaan en hy het weer die sewe altare opgesit en hy het een bil en een ram op elke ge- altaar geofferd. En toe sê Balak, bly hier staan by jou brandoffer en ek sal daar op een ontmoeting waag. Wat het by die eerste een gebeur? Hy het by hom gestaan by die altaar, nee. Nou probeer hy een ander taktiek. Hy verweider homself van Balak, en hy gaan staan alleen daar aan die kant. Misschien sal die volk dan denk, hy is nie eindelijk saam met Balak nie, hulle kyk net na hom toe. Dit is een baie fascinerende taktiek wat hulle gebruik. Terwijl hy daar staan, by sy brandhof en die vorste van Moab by hom, en Balak sê vir hom, wat het die heren gespreek? So hier staan Balak, met sy vorste rondom om, en Biliam het gegaan na een ander plek toe, en toe kom hy terug en sê, wat het hy nou gesê vir jou? Dink net een bykie, wie is hier die koning in vandagse context, met al sy prinsen rondom om? En vraag vir julle self, wie is dit? Wat het hy gesê? En, en, uh, terwijl hy daar staan by die wandel. Staan op, Balak, en hoor, luister na my, o sien van Sipor. Dit is eindelijk een klugspul, is dit nie? Wat maak hierdie man? Kom, ek lees vir julle die Engels, want die Engels is meer akiraat. Die Afrikaans sê, God is geen man, dat hy so lief nie, of een mense kind, dat het hom so berouw nie. Hy sê verder geen ongerechtigheid in Jacob en sien geen onheil in Israel, want die gejubel tot eer van die koning is by hom. Ek dink nie, dis mooi vertaal nie. Die Engels sê, the shout of a king is amongst them. Die geroep van a koning, die skree van a koning is tussen hulle. Wie sê die koning wat hy gesien het? het Jesus gesien. Jy kan nie die volk, kan jy nie vervloek nie, want die koning van die konings is onder hulle, en hulle is by hom. Jy kan hulle nie vervloek nie. Want daar is geen toverheid teen Jacob, of waarseerheid teen Israel nie. Nou sal van Jacob en van Israel gesê word, wat God gedoen het. Kyk, een volk wat opstaan soos een leeuwen, en soos een leeuw verhef hy om, hy gaan nie leef voordat hy roof eet en die bloed van die wat verslaan is drink nie. Toe sê Balak vir Biliam, jy moet hulle glad nie vloek nie, en jy moet hulle glad nie sien nie, wat doen jy? Hulle is soos leeuws, hulle gaan hulle vijande verslind, as die kerk van die Heere saam met die Heere werk, en volgens sy wil werk, dan gaan hulle die wereld verover, die waarheid sal seef hier, menigte sal bekeer word, maar pas op vir hierdie vloeke. Hy sê verder, God is nie een mens, dat hy so lieg nie, ek wil nie die volk vloek nie, En Biliam sê, dan vloek hulle asjeblief glad nie, en sien hulle ook glad nie, hoekom hou jy nie net jou mond nie, maar hy wil hulle so graag vloek, hy sê, kom ons probeer nog een derde keer. 
En hierdie een is die tragische eeuw. En Balak sê vir hom, kom ons gaan na een ander plek. Misschien sal dit recht wees in die oor van God, dat jy hulle vir my daar vandaan vloek. Kom ons gaan na Peor, wat oor die wildernis afkyk, en hulle berei wees hewe altare met die offerstelsel voor. Kom ons gaan na ander plek, en het sê in die Afrikaans oor die wildernis, die Engels sê Jeshimon, en dis die verlaatheid, die woestheid. En toe Billiam sien dat het goed was in die oor van die Heere om Israel te sien, het hy om nie soos die vorige kere tot toverheid gewend nie, maar sy gezicht na die gewoestijn gedraai. Met ander woorde, die twee keer voorin het hy toverheid gebruik. Wat het hy dan gedoen? Die eerste keer het hy saam met die koning en sy prins te geoffer en hy het overnei beoefen. Met ander woorde, hy het seker na die derms gekyk en soos wat ons vandag in theeblare lees wat die toekomst is, so het hy in die derms hulle uitgele en gesê dit en dit en dit en dit en dit, maar toe kom die woord van die heren en sê ek kan hulle nie vloek nie. En die tweede keer het hy gesê, ek gaan my een bykie verweider van jou. En dan gaan ek net kyk na een groepie van hulle, en nie na allemaal van hulle nie, en miskien kan ons hulle so kry. Maar hy het nog toe van hy gebruik. So hy draak en dier godsdienst met mekaar gemeng. En die derde keer, word het tragisch. Kom ek neem jou na die ander plek en dan kyk jy wat jy kan doen. En toe Billiam sien dat het goed was in die oor van die Heere om Israel te sien, het hy om nie soos die vorige kere tot toverneig gewend nie, maar sy gezicht na die woestijn gedraai. Leviticus 5 vers 17 sê, dat as jy nie die geboeie van God bewaar nie, dan sal jy sekerlik sterwe. Malachi sê dat die wet is waarheid. Maar kyk wat doen hier die profeet. Toe Billiam sien dat het goed was, het hy nie tot toverneie homself gewend nie, maar hy het iets anders gedoen. En toe sy spreek op aangehef en gesê, Billiam die seen van Beor spreek en die man met geopende oog spreek. Luister nou mooi. Die woorde van die woorde van God spreek, hy wat die gezichte van die almachtige sien, wat neerval en geopende oe het. Ongelukkig is dit nie een rechte vertaling nie. Want eindelijk sê die vertaling, Billiam die sien van Beor spreek en die man wat oop oe het tydens die visioen spreek. Hy wat die gezichte van die almachte gesien, wat neerval en oop oe het. Is dit nie die tekens van een ware profeet nie? Soos wat ons lees in Daniel. So hier is iemand wat soos een ware profeet een visioen krij, met ander woorde, hy weet wat die waarheid is, maar hy wil die Heere sy volk vloek. En hy krij dit nie recht nie want God geef vir ons een les. Drie hoeken van aanval. Die een is uit en uit heidens. Ons kan hom onderskui. Die tweede een is bykie anders en ons kan nog onderskui. Ek kan onderskui tussen draak godsdienst en ek kan onderskui tussen dier godsdienst, maar die valse profeet, hy is nes die ware Jakob. Hy het die rechte woorde in sy mond. En hy sê, water vloe uit sy emmers, en sy saad is by waters, en hy laat sy koning hoer wees as agach, en sy koning reik om verhef. Die koning wat daar is onder die volk van Israel, is groter as die koning van agach, groter as die grootste koning van die Amalekite. En dan sê die Bijbel, iets oor 
die koning, wat onder Israël is, en ik gaan vir julle die Engels lees, want die Afrikaans verander dit, en ek glo die Engels is reg, al glo die wereld dit nie. Nummer 24 vers 8, God brought him forth out of Egypt, he has it dwar the strength of a unicorn, he shall eat up the nations, his enemies, and shall break their bones and pierce them through with his arrows. Dit beskryf Jesus Christus, en hy sê hy die mag van die eenhoring. Die Afrikaanse vertaling sê wille buffel. Nou, wille buffel het twee oorings. Hy het nie eenhoring nie. Die kritici sê, maar daar is nie eenhoring nie. Is een mythologische dier, is een paard. Maar as jy die Websters vat, die woordeboek, dan sê dat unicorn, rhinoceros, unicornus, die naam van een rhinoster is unicornus. En jy krijgt twee soorte rhinosters, die een met een oorring, en as jy wil weet hoe hy gelijk het, hy het my nog meer so gelijk. Hy was enorm, en hy het een oorring gehad. En hy het natuurlijk dit een mythologische dier laten gemaak. Maar Jesus is een enkele koning, hy is die koning van die kerk. Hy het een oorring, nie twee nie, ook nie sewe nie. En nou kyk en gaan na my volk toe, kom ek sal jou inlichting gee wat hierdie volk, jou volk sal aandoen aan die einde van daar. En dan gee hy hierdie prachtige professie oor die koninkryk van God wat opgerig word. En hy praat aan die einde van die daar, die laaste daar, die jylle christen era. En hy sê, toe het hy sy spreek aangeef en gesê, Biliam die sien van Beor spreek, en die man met die oop oog, geopende sê die Afrikaanse vertale, spreek. Die woorde van die woorde van God spreek, en hy wat die wetenskap van die allerhoogste ken, wat die gezichte van die almachtige sien, wat neerval en oop oog het. Hier is een ware profeet, hy ken die geskrifte, hy weet wat die Heere sê, dit is die heil van die volk, allemaal wat dit glo, soos klein kinderkies is die volk van die Heere. En die koninkryk gaan uitbrei, en Biliam gaan probeer om te vloek van drie kante af. En hy gaan probeer om die koninkryk van God te kelder, maar as ons bly soos klein kinderkies, as ons bly by die woord, as ons bly by wat Christus vir ons leer in sy woord, dan kan hy ons nie vloek nie. En hy sê, ek sien hom, maar nie nou nie. Ek aanskou hom, maar nie nabij nie. Een ster kom te voorskyn uit Jacob, en een scepter kom uit Israel op, en hy verbruisel die slape van die hoofd van Moab, en werp al die oorlogsichtiges omver. Een voorspelling van die opbouw van die christelike koninkryk, wat Jesus sou ophef. En laat daar een uit Jacob heers, en die vry geraad, geraakt is uit die stede vernietig. Weer eens, is ek baie ongelukkig met die vertaling. Kom, ek lees die Engels. Out of Jacob shall come he, that shall have dominion. Wie is dit? Jesus. And shall destroy him, that remaineth of the city. Nou is te mooi. Out of Jacob shall come he, that shall have dominion and shall destroy him that remaineth of the city. Nou, as jy gaan na die commentators, wat skryf oor hierdie tekst, en die joodse commentators, dan is hulle allemaal eenparig, dat hierdie verwysing na Rome is. So hulle het gesê, hierdie stad, hierdie stad is Rome, en Rome is, en alles wat met hom saamhang, gaan vernietig word. En Amalek, 
Nummer 24, Vers 20, toe hy Amalek sien, het hy gesprek aangeheef en gesê, Amalek is die eersteling van die heidene, maar sy einde is die ondergang. Met ander woorde, die christendom gaan uiteindelik seef hier, oor al die heidene, die kenite ook, hulle sal ondergaan. En dan sê hy, wie sal lewe as God het beskik? Wie gaan lewe as het tot ondergang bestem is? Amalek, wat gaan met jou gebeur in die laaste dag? Die koninkryk van God gaan van die Moabite vat. Die koninkryk van God gaan van al die volke in die wereld vat. En hulle gaan christene word. Die christendom is in elke nasie, volk en taal en stam. En daar is een kerk wat preek aan elke volk en stam en taal en nasie. Maar pas op, vir die vloek van Biliam. So nou moet hulle een plan maak, want hulle kan hulle nie vloek nie. Hulle kan hulle nie met die heidendom oortuig nie. Hulle ken die woord van God. Hulle kan hulle nie oortuig as hulle self vir Biliam een bykie verweider van hulle af nie. En sê, kyk een bykie na my, kom ons werk met die klein groepie. En uiteindelik beraam hulle een plan. Kijk, hulle was dier die raad van Biljam, sê nummer 31 vers 16. Kijk, hulle was dier die raad van Biljam vir die kinders van Israel een oorsik van trouwbreek, teen oor die Heere in die saak van Peor, so dat die plaag in die vergadering van die Heere was. Wat het gebeur? Toe hy hulle nie kon vloek nie, toe gaan Biljam terug en die koning jaag om eindelijk weg. Hy sê, gaan weg, ek wil jou nie meer heen nie. Maar toe stier hy gesante achterna en toe kom Biljam met een stikkie raad. En die Bijbel sê vir hom, dier die raad van Biljam het hy gesê, die Moabitiese vrouwens en die Medianitiese vrouwens, hulle is prachtig. Trek net een bykie kort rokies aan asjeblief en gaan nooi hulle na een feest toe en sê, dit is een feest wat goed gekeer word dier die profeet Biljam. En nooit die volk van Israel, hulle sal nie allemaal kom nie, maar van hulle sal kom, en dan hou julle een magnifieke feest by Peor. En die Israelite dink, Biljam, hy is een profeet, hy sê nie visioen, hy sê in vir Israel, hy hou van die volk, hy die eigenskappe van die profeet, as hy in visioen is, is hy oe oop, al die dinge, kom ons gaan, maar sy raad was, kort rokies, dit was die raad, Nummer 25, toe Israel en Sittim geblei het, het die volk begin hoe reer met die dochters van die Moabite. Die het die volk na die offers van hulle goede uitgenooi en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle goede. So het Israel om dan gekoppel aan Baal Peor. Nou, een vrou in die Bijbel is wat? Is een kerk. Nou, wat sy kerk gaan die Heere sy volk die makkelijkste verlei? Is dit die draakkerk? Misschien, misschien uit een hoek uit, misschien kan ons die groepie bereik, misschien hmm, geestelike formatie, geestelike formatie is dier en draak, filosofie, Kom ons kyk of ons een paar van hulle daarmee kan omverwerp. Maar wat is ons hulle intrek in die ekomene in? Kom ons gaan offer saam. As hulle geoffer het, aan wie het hulle geoffer? Wat sê die Bijbel? Aan wie is die offers van die heidene gebring? Aan de moene. Dit is wat die Bijbel sê, hulle het geoffer aan de moene. Die Bijbel is baie duidelik. Die Engels sê in die King James... They sacrifice to devils. King James gebruik nooit die woord demon nie. Net die nieuws gebruik dit. Gebruik devils, duivels. Duivels aanbidding. En hulle het geoffer aan die doois. 
een offer aan die dooi is, kan ons as lidmaarte selfs van hierdie kerk deelwees aan een offer aan die dooiers. Wat is die mis? Wat gebeur by een mis? By een mis, as jy wil kyk wat die katholieke kerk skryf, dan sê hulle, die heilige mis is een offer aan die levendiges en die dooi is. Een gemeenskapelike eukaristie. Kom saam. Al die protestante is daar, die profete is daar, een profete is iemand wat ook preek. So jylle is uitgenooi, jylle is gekoppel aan Baal Peor, slaan elkeen sy manne dood, wat hulle aan Baal Peor gekoppel het. Een na die kinders van Israel en een medianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die oor van Mooses en voor die oor van die hele vergadering. Is het moendlik dat Godse volk so verleid kan word, dat hy een medianitiese vrou bring binnenin die kerk in die tente en gemeenskap met haar het voor die volk? Is het moendlik dat ons sikke mense kan nooi om sprekers te wees by ons? Is het moendlik dat ons nie meer die verskil weet tussen waarheid en valse professie nie? As hulle nie volgens die wet praat nie, as hulle nie volgens die getuienis praat nie, het hulle geen dag geraad nie. As ons nie word soos klein kinnekies wat elke woord van God glo nie, dan gaan ons val, en hier die lok val. Misschien nie allemaal nie, miskien nie die groepie, ek sê nie die hoekie, maar as daar een vrot appel is, miskien kan die hele spul vrot word. Een uit die kinders van Israel, bring een medianitiese vrou, en Phineas gaan, en hy steek een spies, dwars die al twee van hulle, Die enigste oplossing om Israel te verlos, is een spies, dier al twee. Want ons moet die volk wees afgesonderd. Nou as ons net na die name kyk, dan raak het so interessant. Want as ons lees hier wat gebeur het, en ons weet dat Phineas, al twee met die spies doodgesteek het, en ons lees in vers 14, en die naam van die Israelitiese man wat verslaan is, wat saam met die Midianitiese vrou verslaan is, was Zimri, of Zimri, die seun van Salu, overste van die familie van die Simeonite. So hy kom uit die stam Simeon, en sy naam was Simri. Wat beteken Simri? Wat is die betekenis van die naam Simri? Simri is muziek, muzikaal. En die vrou met wie hy was, die naam van die medianitiese vrou wat verslaan is, noem die 25 vers 15, was Kospi, die dochter van Soer. Hy was stamhoof van die familie van Median. Dit is een groot kop. Hy was sy dochter. En dit beteken, bedreer, een leenaar, een wegglei. Is dit nie fascinerend nie? So hoe kan ons die volk van die Heere bereik? Kom ons gebruik muziek. Kom ons gebruik muziek as een manier om hulle by te kom. Ons gebruik muziek en ons lieg vir hulle en ons zorg dat hulle afglij, weg van hulle. Maar die antwoord van die Heere, lees ons in noem die 31 vers 2, neem wraak vir die kinders van Israel op die Medianite, en uiteindelijk kom dit tot die oorlog. En ons moet typologies dink. En hulle het oorlog toegetrek tegen Median, soos die Heere Mooses beveel het, en al die mannelike persoene gedood en hulle die koning van Median gedood, by die wat hulle verslaan het, en dan vertel hulle al die dinge, ook het hulle Biliam, die soon van Beor, met die swaard gedood. Maar die kinders van Israel, die vrouwe van Medianite, en hulle kinders as gevangenis weggevoed. 
En Moses was smoor kwaad, en Moses het gesê, hoe kom het jylle die vrouwen gespaar? Het is die vrouwens wat jylle misleid het. Wat is een vrouw in ons tyd? Bijbels? Kerke? Pas op dat jylle nie misleid word dier die kerke nie. Pas op dat jylle nie vastgevang word in een draakgodsdienst nie, of aspekte daarvan. Pas op dat jylle nie vastgevang word in dier godsdienst nie. Pas op, dat jy nie denk, dat die Abrahams godsdienste een is nie. Want al drie verwerp Christus as God. Islam verwerp Christus as God. Katholicisme verwerp hom as God, as verlosser. Hulle glo nie in die versoening nie. Hy het nie vir jou gesterf nie, en hy is gegenereer uit die vader uit, hy is een geskape weese. Kan ek gemeenskap hee met hulle? Kan ek by die altaar gaan offer? Kan ek offer aan die doos en deelneem aan die ekomeniese mis? Die uiteinde is een verwoesting van alle valse godsdienste. En die duivel wat hulle verleid het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is. Al drie, die draak, die dier, die valse profeet, gaan uiteindelijk vernietig word. En die roepstem, is kom uit daar uit my volk. Moe verstrengel raak in een godsdienst, wat op gevoel gebaseer is nie. Ons enigste hoop is een godsdienst, wat op die woord gebaseer is. Ek lees nou die dag weer die boek Table Talk van Martin Luther. En ek staan verstom, terwyl ek daar lees wat hulle gegloed, die literane. Ek is nou die dag, het ek die story vertel, al by begrafnis van een nie van my en ek is moest deel van die sektes en die lederaanse predikant is daar en hulle stel my voor as een van die sektes en uh, hy voel basis so'n bykie verplig om met my te kom gesels en hy kom sit langs my en gesels met my en uh, hy sê vir my uh, wat glo jylle nou eindelijk? Ek sê vir my, ek is een literaan. Want hy is mys die predikant van die literane. Ek sê vir my, ek is een literaan. Hy sê, wat? Ek dacht, jy is een adventis. Ek sê, ja, maar ek is een literaan. Hy sê, hoekom is jy een literaan? Ek sê, want ek glo wat liter glo. O, ek sê vir my, glo jy wat liter sê? Hy sê, ja, ek is een literaan. Ek sê vir my, wat het liter geleer oor die toestand van die doel? Luther het geleerd dat as jy dood is, slaap jy. En jy wacht tot die opstanding. En dit gebeur op die laatste dag by die wederkomst van Christus. Jylle geloof dit nie? Ek geloof dit? En so gaan ek dier, verklom goeie kies daar met hom. Sy mond het oopgang, ek sê vir hom, ek is een literaan. Maar hy kom dan die gevolgtrek en jy is nie meer een literaan nie. Want jy glo nie wat liter gegloo het nie. Kan jy sien hoe makkelijk dit is? Hoe makkelijk het is om weg te glei? Liter het geleer, die woord is die maatstaf. Christus is die maatstaf. Hy het gesê, as dit ooit gebeur, dat ons terugkeer na Rome toe, wat een katastrofe sal dit nie wees nie. Maar ek vrees, dat as die Heere nie kom, binnen honderd jaar van my dood nie, gaan dit gebeur. Dit het 500 jaar gevat, maar is terug. Is dit nie een tragedie nie? Hulle vier die gemeenskapelike mis. En die onnevoorzitte in Europa van die Ecumenische Raad is een Adventist. Dit is een tragische verhaal. Pas op, verbal pior. Pas op, 
vir die vloek om te meng met die Midianite, om te meng met die Moabite, een volk alleen gebaseer op die woord, na die wet, na die getuienis. Hier is hulle wat die geboeie van God bewaar en die geloof in Jezus Christus. Hier is hulle wat die geboeie van God bewaar en die geest van profeseer, die getuienis van Jezus. Maar jylle is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk as eiendom verkry, om te verkondig die deegte van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderlijke licht. Ons hoef nie te kyk na alles wat verkeerd is in die kerk nie, want jy sal so bezig wees daarmee, jy sal niks anders doen nie. Kyk na die waarheid, verkondig die waarheid. Die Heer is in beheer van die waarheid, die geroep van een koning is onder hulle, en hy is nie een gewone koning nie, hy het twee eigenskappe, en ek het geseen die troon, en een soos een lam wat geslag is. Wie is hier die lam wat geslag is? Hy is die leeuw van die stam van Juda. Die leeuw van die stam van Juda gaan ons na oorwinning toe vat, en hy gaan die koning van die stad uiteindelik vernietig, en amal wat vast klauw aan hom. Ek glo aan die leeuw van die stam van Juda, maar ek glo ook aan die lam, wat sagmoedig te werk gaan, en amal wat in hom glo, die eeuwige lewe sal gee. Mag die Heere ons die moed gee om te staan vir wat waarheid is. Mag die Heere vir ons die kracht gee om die waarheid te verkondig, al is het onpopulair. En vergeet van Biljam, wat was die uiteinde van Biljam? Hy het gesterf in die vernietiging. Hy het gesterf. En amal wat aan hom klauw sal ook saam met hom sterf. Ons het die waarheid. Bly by die waarheid, glo in die waarheid, preek die waarheid, leef die waarheid, en nie een van ons sal verloor gaan nie. Mag die Heere jylle sien. Amen.